Lo pasamos muy bien, efectivamente. Oye, eh, dos curitas, dos curas, ya. Porque para que no decir curita, porque parece para chicurita. Dos curas van a retiro a un convento. Ya. Bueno, están todo el día en el retiro y al otro día se levantan, ¿no? van en pelota a la ducha, se meten a la ducha y uno le dice, Padre José, se me quedó el jabón, me presta el suyo. No, le dice, no, yo tampoco traje, güey. Puti, ¿cómo nos vamos a jabonar? No importa, dice, yo voy a buscar los dos jabones. Y parte el weón a poto pelado. Pesca el jabón del otro cura, el de él, lo trae en las manos y justo, weón, ve que vienen tres monjas. Y el cura dice, ¿qué chucha hago? Ah, me voy a hacer, weón, como que soy una estatua. Y el weón se pone así. Y vienen las tres monjas, de repente una monja, madre le dice, mire, una estatua pero es tan perfecta, parece una estatua viviente. Entonces, hoy oh, sí, de ver esto no estaba en este pasillo. Y una monja le pega la catea al paquete. El hueón tenía su filorte, sí. Filorte, su filorte. Disculpa, mi filorte, para los que no entienden, pedazo pico de este porte. Yo me estaba mirando, weón. Oye, entonces, el cura tenía el filorte ahí, pero dormía el weón. Entonces la monja le queda llamando la atención a esta weá y lo agarra así. ¿Pero por qué así? Y lo empieza a mover. ¿Pero por qué lo empieza a mover? Y el cura nervioso, weón, pa, suelta un jabón. Y la otra monja dice, ¡ay, madre, es un dispensador de jabón ese! Y agarró la, y la otra empezó, ¡ay, yo también quiero jabón! Y, empezó, y el cura empezó al dispensador, weón, ta, ta, ta. y el cura, pa, soltó el otro jabón, weón. Y la tercera monja dice, ah, no, yo también quiero, dice, weón. Y tiraba la weá. Ya. Y no caía ni una weá. Entonces, ¿será porque tiene el forro adelante y le echa el forro para atrás? Oye, le echa el forro para atrás. Ya. La otra monja le dice, siga, madre, siga, man, que le está dando champules. La señora está llorando de, de emoción. Le cayó jabón a los ojos. Qué bueno.